దేశంలోనే తొలిసారి అతిపెద్ద క్వాంటమ్ విద్యా సదస్సు ద్వారా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్య కల్పనకు రాష్ట ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది వేల మంది టెక్ విద్యార్థులతో సీఎం చంద్రబాబు ఆన్లైన్ లో క్వాంటమ్ టాక్ పేరుతో మాటామంతి నిర్వహించారు క్యూబిక్ వైజర్ సంస్థలతో కలిసి రాష్ట్రంలో తొలిసారి క్వాంటమ్ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తోంది క్వాంటమ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం కోసం యాభై వేల మంది విద్యార్థులు ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు వీరిలో యాభై ఒక్క శాతానికి పైగా మహిళా టెక్ విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అభివృద్దికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక రోడ్ మ్యాప్ ను సీఎం చంద్రబాబు విద్యార్థులకు వివరించారు అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన మూడు వేల మందికి తదుపరి స్థాయి శిక్షణ వంద మందికి ఐబిఎం టీసీఎస్ సహా సీడాక్ లో శిక్షణ అవకాశాలు లభించాయి ఏపీ నుంచి లక్ష మంది క్వాంటమ్ నిపుణులను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా క్వాంటమ్ ప్రోగ్రాం పనిచేయనుందని సీఎం వెల్లడించారు క్వాంటమ్ టాక్ కార్యక్రమంలో వైజర్ క్యూబిక్ సంస్థల ప్రతినిధులు వేలాది మంది టెక్ విద్యార్థులు వర్చువల్ గా హాజరయ్యారు ఐఐటి చెన్నై తిరుపతి డైరెక్టర్లు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో కలిసి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలో చేపట్టబోయే ప్రాజెక్టుల్ని వైజర్ క్యూబిక్ సంస్థల ప్రతినిధులు విద్యార్థులతో పంచుకున్నారు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీతో భవిష్యత్తులో రాబోయే మార్పుల్ని ఐఐటి చెన్నై డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ కామకోటి వివరించారు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏర్పాటుకు వేగంగా చేపడుతున్న చర్యల్ని ప్రశంసించారు నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ తరఫున ఏపీలోని ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు టీచింగ్ ల్యాబ్ల ఏర్పాటులో తోడ్పాటు అందిస్తామని కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ కార్యదర్శి అభయ్ కరాందికార్ తెలిపారు We are extremely happy to inform you, sir, that Andhra University College of Engineering has also introduced quantum computing as a minor degree program across all other engineering branches, including mechanical, electrical, civil, marine and others. We are very much thankful to our Honorable Chief Minister and the Higher Education Department for facilitating the wiser quantum computing training program for more than 50,000 students across the state. For us, this is an opportunity. to differentiate from traditional IT careers uh, between uh, quantum and traditional IT because uh, of the pay gap, skill gap and uh, the workforce gap too. Inspired by our initiative, we have joined this uh, and registered for this uh, Cubitex Quantum Fundamentals and uh, Advanced Algorithms course. And uh, we have realized that we are not just learning about the future, we are also ready to build it. An advisor, we partner with institutions such as IBM, MIT, Google, Amazon, and many other partners across the quantum ecosystem to ensure that our training and the training that each one of you as a student in Andhra Pradesh gets reflects the latest advances that are being made in the field. For each student in Andhra Pradesh, I want to say that you're not just learning about what comes next. Soon, you're going to be part of how it gets built. This year, 50,000 students in quantum in Andhra Pradesh. That already makes Wiser and the government of AP and this program the largest quantum training program in the entire world. And over the course of the next five years, our mission is to establish a quantum talent hub. So this hub we are aiming to establish in Amravati in the early quarters and the early months of 2026. Uh, through this Wiser quantum talent hub, we will train more than 200,000 or 2 lakh students in quantum, creating a, a talent pool of the best quantum talent in the state, support local quantum startups, and connect Andhra Pradesh back to the global quantum ecosystem. And hopefully position each one of you and uh, Amravati especially as a quantum capital, not just for India, but for the whole world. Many of you would have been using classical computers and these computers have certain limitations in solving some very complex problems. These computers cannot be as fast as expected in delivering results. And so now we are moving to an entirely a different computing paradigm called quantum. This classical to quantum change is something that the world is witnessing. And aligned with what is happening across the world, the Department of Science and Technology has launched the National Quantum Mission. Impact of this mission is not just restricted to computer science or machine learning or AI alone. It spreads across agriculture, it spreads across healthcare, drug discovery, advanced manufacturing, finance, and every sector that you see will have an use of quantum down the line. What is amazing here is we started just thinking about this somewhere late March and within the last six to eight months with the guidance of the Honorable Chief Minister, we have come to this stage where we are now launching training programs for all these things, we need a lot of manpower and we, have launched, we are launching these training programs. There will be much more details of this training programs that will be announced very shortly. There will be a foundational level, there will be an elite level and there can also be an excellence level. 
at three levels we'll be pitching these programs the very important aspect here is that amravati will be shortly getting a quantum physical quantum computer installed here and that's going to be extremely important because all of you will get a hands on access to this system and all these things at what we say as a quantum speed has happened and that is with the guidance of the honorable chief minister we are very excited uh, from the iits we have iit tirupati iit madras and many more iits will join and whatever collectively we can do along with wiser and all organizations we will take a very very broad and very effective steps to address this very important technology that is coming up andhra pradesh has taken the lead which the national quantum mission in the department of science and technology wanted uh, uh, really the country uh, to take forward in terms of creating a skilled workforce and a talent pool uh, in the areas of uh, quantum technologies now from the mission side we would like to support uh, the engineering colleges uh, and universities uh, in terms of uh, setting up uh, the teaching labs for uh, giving an exposure uh, to the students to perform the hands on uh, ex uh, experiments uh, we have already launched uh, the call uh, we have received uh, Uh, a good number of proposals even from the government uh, from the andhra pradesh engineering colleges and institutions we are currently in the process of evaluating these proposals and i am confident that uh, we will be able to support uh, the good proposals uh, from the engineering institutions to set up the teaching labs uh, in the coming months which will supplement this skilling programs uh, which uh, you know today uh, uh, we are uh, uh, launching it 